அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல்ல இருக்க வீடியோவை நீங்க முதல் முறையா பாக்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மத்தவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோல மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசித்தாரர்களுக்கும் அவர்களுடைய ஆரோக்கியம் எப்படி இருக்கும்னு பத்தி தான் இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குகிறோம் அல்லது ஒரு ஏசி மெஷின் பொருத்துகிறோம் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதிகமான மின் வரவு தவறான உபயோகம் தயாரிப்பு குறைபாடு போன்ற பல காரணங்களால் நாம் வாங்கிய மின் சாதனங்கள் பழுதடையக்கூடும் அவற்றை ரிப்பேருக்கு கொடுத்து சீர் செய்து மறுபடி உபயோகப்படுத்துகிறோம் அல்லவா இது போலத்தான் மனிதருக்கு ஏற்படும் உடல் ரீதியான பிரச்சனைகளுக்கும் பல காரணங்கள் உள்ளன வம்சா வழியாக சிலருக்கு உடலில் பிரச்சனைகள் உண்டாகக்கூடும் உணவு பழக்கம் காரணமாக சிலருக்கு உடல்நல கோளாறுகள் ஏற்படலாம் யாவற்றுக்கும் மேலாக பூர்வ ஜென்ம கர்ம வினைகள் காரணமாகவும் பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் எனவே இங்கே சொல்லப்படும் வியாதிகளை பற்றி படித்துவிட்டு யாரும் மனம் கலங்க வேண்டியதில்லை இவை மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிதாரர்கள் அனைவருக்கும் பொருந்தும் மண்ணும் பொதுவாக கூறப்பட்டவை உதாரணமாக மன ரீதியாக பிரச்சனை வரும் என்று குறிப்பிட்டால் அனைவருக்கும் அப்படி வரும் என்று அர்த்தம் செய்து கொள்ள வேண்டியதில்லை வியாதிகளை பற்றி சொல்வது இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு ஓர் எச்சரிக்கை குறிப்பே தவிர கட்டாயம் இந்த வியாதிகள் எல்லாம் வரும் என்று அஞ்ச வேண்டிய அவசியமில்லை மற்றபடி ஒரு ஜாதகரின் பாக்கியஸ்தானம் வலுத்திருந்தாலும் ஆயுள் பாவம் வலுத்திருந்தாலும் யோகஸ்தானத்தை சுப கிரகங்கள் பார்வையிட்டாலும் ராசிக்கு அதிபதி பார்வையிட்டாலும் நல்ல தசா புத்திகள் நடந்தாலும் வியாதிகள் பெரிய அளவில் எந்த தொல்லையும் செய்யாது தலைக்கு வந்தது தலைப்பாகையுடன் போகக்கூடியதாக அமையும் கண்ணீர் ஆசையில் பிறந்தவர்களுக்கு பித்த சம்பந்தமான வியாதிகள் பொதுவான ஒன்றாகையால் காஃபி டீ மற்றும் பித்தம் தரக்கூடிய உணவுகளை அளவாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் மஞ்சள் காமாலை கண்ணீராசிக்கு உரியது என்பதால் உணவில் கவனம் தேவை கண்ணீராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு இல்லாததை இருப்பதாக எண்ணி வருந்து கொள்ளும் மனபீதி ரொம்பவே பொதுவான ஒன்று கண்ணீராசிக்காரர்கள் ரசித்து ருசித்து சாப்பிடும் உணவு பிரியர்களாக இருப்பதால் ஜீரண உறுப்புகளுக்கு அதிக வேலை இருக்கும் அதனாலேயே வயிறு குடல் நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள் வர வாய்ப்புண்டு மேலும் சீத பேதி மலத்தினால் ஏற்படக்கூடிய கிருமிகள் தொற்று குடல் புழுக்கள் இவையும் வராமல் பார்த்து கொள்வது அவசியம் கண்ணீராசிக்காரர்கள் சுபாவத்தில் மட்டும் இனிமையானவர்களாக இல்லாமல் உணவிலும் இனிப்பு பிரியர்களாக இருப்பதால் சர்க்கரை அளவை கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்துக் கொள்வது அவசியம் முடிந்து போன விஷயத்தை மீண்டும் நினைத்து வருந்திக் கொள்வார்கள் கண்ணீராசிக்காரர்கள் நடந்த விஷயங்களை மறந்து வரக்கூடிய லாபங்களை சிந்திப்பது நல்லது கண்ணீர் ஆசையில் பிறந்தவர்களுக்கு சிறிய விஷயத்தை கூட பெரிய அளவில் சிந்தித்து அதனால் வரக்கூடிய தேவையற்ற பயத்தை அனுபவிப்பார்கள் கவனமாக இருப்பது நல்லது பொதுவாகவே வியாதி என்பது செய்யக்கூடிய செயல்களால் கர்ம வினைகளால் ஏற்படக்கூடியது நல்ல தர்ம காரியங்கள் செய்தவர்கள் கட்டாயம் கண்ணீராசியில் பிறப்பார்கள் அத்தகைய மேன்மையான கண்ணீராசிக்காரர்களான நீங்கள் இப்படி தேவையின்றி பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை என்றுதான் சொல்லுவேன் கண்ணீர் ஆசையில் பிறந்த பெண்களுக்கு இடது கண் இடது தோல் முதுகு வலி அதிகம் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு அதே மாதிரி ஜீரண மண்டலங்களில் பாதிப்பு வருவதற்கு சாத்தியம் உண்டு கண்ணீர் ஆசையில் பிறந்த ஆண்களும் கவம் மற்றும் வாதம் சம்பந்தப்பட்ட தொல்லைகள் அதிகம் இருக்கும் சிலருக்கு உணவு உண்பதில் தொல்லைகள் ஏற்பட்டு அல்லது உணவே விஷமாக மாறி அதனால் வியாதியை அனுபவிக்க கூடிய வாய்ப்பும் உண்டு மேலும் அதிக டென்ஷன் தேவையற்ற மன உளைச்சலுக்கு ஆளானால் பின் வயதில் பாரிச வாயு பாதிக்கப்பட வாய்ப்புண்டு அதனால் மன அமைதியை கடைபிடிப்பது அவசியம் ஆண் ஜாதகர்கள் வாகனங்களை வேகமாக செலுத்தும் போதும் கருப்பு நிறங்களில் உள்ள பொருட்களை கையாளும் போதும் கவனம் தேவை கண்ணீராசிக்காரர்கள் உணவு பிரியர்களாக இருப்பதாலும் இனிப்பு பிரியர்களாக இருப்பதாலும் ஜீரண கோளாறுகள் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு எனவே இவர்கள் ஜீரண சக்தியை மேம்படுத்துவதற்கான உடற்பயிற்சிகளை செய்யலாம் சிட்டப் செய்யலாம் ட்ரெட்மில் அல்லது சைக்கிளிங் செய்யலாம் எளிமையாக நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்ளலாம் அதிகாலை எழுந்ததும் வெறும் வயிற்றில் நீர் குடிக்கலாம் உடற்பயிற்சிகளை தவறாமல் செய்ய வேண்டுமென்றால் தினமும் விடிகாலையில் எழுந்திருக்க வேண்டியிருக்கும் வியர்வை வழிய வழிய ஓட வேண்டியிருக்கும் கை கால்களை நீட்டி மடக்க வேண்டியதிருக்கும் இதற்கெல்லாம் நேரமும் உழைப்பும் கண்டிப்பாக தேவைதான் இதற்கு பயந்து உடற்பயிற்சிகளை செய்யாமல் விட்டு விடாதீர்கள் சோம்பேறித்தனத்தால் அப்படி நடந்து கொண்டால் நீங்கள் இதைவிட அதிக நேரத்தையும் செலவிட்டு அதிக கஷ்டத்தையும் பட வேண்டியதிருக்கும் 
மேலும் உங்கள் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்க சில வழிமுறைகள் அதிகாலை வேலைகளில் வேப்ப மரம் அரச மரம் மற்றும் ஆழமரத்தை வளம் வந்து வணங்கினால் அந்த மரங்களை சூழ்ந்திருக்கும் காற்றானது சுவாசத்தில் கலந்து நமது ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் பிராணயாமம் என்னும் மூச்சு பயிற்சியை தினசரி மேற்கொண்டால் ஸ்ட்ரெஸ் என்னும் மன அழுத்தமானது நம்மை அண்டவே அண்டாது தினம் நான்கைந்து துளசி இலைகளை மென்று தின்றால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் எய்ட்ஸ் போன்ற கொடிய நோய்களிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் குளித்த பின் நெற்றியில் திருநீரு அல்லது திருமண் பூசிக் கொண்டால் தலையில் சேர்ந்திருக்கும் தேவையற்ற நீர் வெளியேறிவிடும் பெண்கள் புருவ மையத்தில் குங்குமம் இட்டுக் கொண்டால் அவர்களை மற்றவர்கள் ஹிப்னாட்டிக் முறையிலோ அல்லது வேறு எந்த வழியிலோ வசியப்படுத்தி மயக்க முடியாது கைகளால் அள்ளி உணவை உண்ணும் செயலானது உடல் மனம் மற்றும் ஆன்மாவை இணைக்கும் போது செயலை செய்கிறது வாழை இலையை சுத்தப்படுத்த ரசாயன பொருட்களால் ஆன எந்த சோப்பும் தேவையில்லை வாழை இலை சுற்றுச்சூழலை பாதிக்காத வகையில் மண்ணில் கலந்து உரமாக மாறிவிடும் ஆகவே உண்பதற்காக வாழை இலை பயன்படுத்துவது சுகாதாரமானது மட்டுமல்லாமல் சுற்றுச்சூழலுக்கும் ஏற்றது காது குத்துதல் என்பது ஒரு வகையான அக்குபஞ்சர் சிகிச்சை முறை காது குத்தப்படும் பகுதி ஆஸ்துமா நோயை குணப்படுத்த உதவும் இடம் வழிபாட்டுக்கு முன்பும் பின்பும் மஞ்சள் கலந்த நீரை வீடெங்கும் தெளிப்பது மிகவும் நல்லது கிருமிகளை அழிக்கும் திறனும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் மஞ்சளுக்கு உண்டு பசுஞ்சானம் கிருமி எதிர்ப்பு சக்தியும் உடலுக்கு சக்தி அளிக்கும் கனிம பொருட்களும் கொண்ட இயற்கை பொருள் கிருமிகளையும் நோய்களையும் அண்டவிடாமல் தடுப்பதற்காகவே பசுஞ்சானத்தை நீருடன் கலந்து வாசலில் தெளித்து கோலம் போடுவது நமது பாரம்பரிய பழக்கங்களில் ஒன்றாகும் காதுகளை கைகளால் பிடித்து கொண்டு தோப்புக்கரணம் போடச் செய்வது முன் நாட்களில் மாணவ மாணவியருக்கு அளிக்கப்பட்ட தண்டனையாகும் இது புத்தியை கூர்மையாக்குவதுடன் பல வகையான மூளை குறைபாடுகளுக்கும் தீர்வளிக்கும் ஒன்றாகவும் விளங்குகிறது பள்ளியில் இப்போது இந்த தண்டனை இல்லை என்பதால் குழந்தைகளும் பெரியவர்களும் விநாயகருக்கு முன்பாக தோப்புக்கரணம் போடுகிறார்கள் வீடுகளில் எண்ணெய் அல்லது நெய் தீபங்களை ஏற்றுவது சுற்றுப்புறத்தை ஆக்க சக்தியால் நிரப்பி நம் புலன்களையும் புத்துணர்வு பெறச் செய்கிறது பெரியவர்களின் பாதங்களை குனிந்து வணங்குவது நம் முதுகு தண்டை ஆரோக்கியமாக வைக்க உதவுகிறது ஓம் எனும் பிரணவ மந்திரத்தை உச்சரிப்பது இதய துடிப்பின் வேகத்தை பெரிதளவு குறைத்து ஒருமுகப்படுத்த கவனத்துடன் கூடிய ஆழ்ந்த அமைதியை அளிக்கிறது